Det är bladet är nog dött. Ja. Det är rött där nu. <laughs> ja, det är fan vad dåligt det. För att kunna bygga ett chassi, fyrkantsprofil eller i rör som vi har valt att göra är det bra att konstruera en robust jig. Jig är den plattform allting bygges utifrån och håller allt på plats så det är av vikt att jiggen inte är för vek. Konstruktionen är till för att hålla allt ifrån stötfångare till motor och låda på sin tänkta placering tills det kan sitta där utan stöttning av jiggen. Toppdäcket på i-balkarna som vi använt för att bygga den här jiggen är det som i sensätter marknivån och det är härifrån alla mått och höjder sätts under hela byggnationens gång. Man kan helt enkelt säga att litar man inte på sin jig är risken ganska stor att slutresultatet blir lidande. Vi får väl göra så att vi... Ska vi ta den som du sa där? Vi tar den först så eller? Jag tror man bara grova ja. först. Och sen så gör vi, vi tar den typ så. Ja. För då får vi bort den delen och så kan vi ja. se om vi kan göra en sån typ. Så vi ja, blir av med en... Kanske vi vill köra rätt av Robin ett rätt år. Ja precis. Men vi börjar att fimpa den så. Så ser vi vad som händer. Bara dubbelblåta där märker jag. Mm. Jag tänker att vi eh, kör det enkla. Ja. För nu blir det ju... Här är det ett ramben, vet du. Jag kommer, vi, vi har ingenting som kan gå igenom så tjockt här. Nej. Jag har gärna velat hålla mig i det. Ja. Det här, då blir det här det. svårt. Det tar sin lilla tid att kapa och det går en och annan kapskiva och ett och annat såblag kan man säga. Vi valde att börja grovkapa framifrån och jobba oss bakåt, så rambenen var först ut för rakning, sen så gick vi på torpedväggen och golvet. Väl när de stora sektionerna är borta så fokuserar vi på att renkapa längs trösklarna för att få så raka och fina ytor som möjligt, då vi kommer att locka trösklarna med nya plåtar här i framtiden. The game's back on, I'm reppin' for my CD, I'm they backbone. Till the clock stops, we gon' run a gun and bring it back home, let's go. We number one, you know, we go hard, be small. We won't stop, oh no, ain't gon' never stop From the ground up, we on top, can't take a spot We march in like a marching band With a game plan on my game face It's game night, let's be great A vibe pressure, raise the stakes, it's legendary Make them break We ain't never backing down, we ain't never gonna stop We gon' take it to the limit, we gon' take it to the top We ain't never giving up, we ain't never gon' stop Till the very last second, till we're running out the clock Anledningen som någon kanske undrar över varför det just blev en sån här bil, det var inte helt självklart från början. Eh, tanken som slog mig var efter när e 46 eh, blev klar, den är inte färdig än. Men när den blev så pass färdig att nu känner jag att jag vill bygga något nytt så började mina tankar att gå, vad fan ska man göra? Allt gick tankar allt ifrån att bygga en ny E46 igen till att bygga eventuellt en lada. Det låter sjukt, jag vet, men den var jävligt fet i renderingsfasen. Det är en kille från Ryssland som gjorde en riktigt schysst rendering som, gjorde jag, som jag blev togsåld på. Men eh, det blev inte så, för att när den blev, blev, blev klar sen så blev den inte så bra som jag tänkte mig. Eh, och då blev jag så här fan också. Eh, och då kommer jag tillbaka till tankarna på e igen. Men då känner vi bara fan det är gjort. Eh, vi har gjort den biten nu, men vad fan kan man mer göra? Och sen så någonstans, jag vet inte, jag tror jag såg på något hela tv-program eller Youtube eller vad det var kan ha varit. Så kom jag in på en, så var det just en Red Bull VRC-polo som var framför mig. Så bara, fan. 
det är lite fränt liksom. Och så lyfte jag idén med, med min bror Jocke på Digify. Och eh, han gjorde en rendering. Eh, och eh, den renderingen blev ju jävligt bra. Så jag blev svinsugen på det. Och eh, därifrån egentligen kommer hela själva konceptet med just den här bilen. Det var inte tänkt så här på långa vägar från början. Men eh, det var så det blev och eh, när Joakim hade gjort den renderingen och jag fick se den för första gången i en sån här upplöst bild och allt vad det nu är, han kan ju det där. Så eh, kände jag bara, fuck it, det där ska göras. Och jag tror bara någon vecka efter att den var färdig så hade jag sökt sönder hela internet på just tvådörrars polobilar för att här i Sverige de finns såklart, men de kostar typ 70-80 000 och ingen är ju ett stadie som är krockad eller liknande. Eh, så att eh, jag fick titta utåt och då blev det Tyskland och hitta på mobile. Så jag skrev till honom på Whatsapp för de har en sån tjänst där man kan skriva direkt på Whatsappen. Och han svarade direkt typ, ja ah, den finns kvar. Eh, och då var det, han skulle ha och det är 1300 euro, ja. Eller 1600 euro skulle han ha. Och då sa han, nej nej nej, vi måste göra något på priset här. Ja. Ah, men jag kan tänka mig att sälja den för 13. Sagt och gjort, det här var på söndag eller söndag, lördag eller söndag tror jag det var. Och eh, jag bara, jag tar det. Håll den till mig. Och ut därefter fick jag bara lösa en biljett. Eh, och PCR-test och allting för det är corona och sådär. Så det var ju bara att börja och fixa logi och, och resväg och så vidare. Så jag bokade på mig med färgebiljetter och hela skiten och gjorde akut eh, PCR-test och sånt så att man inte hade corona. Eh, och så bara drog jag. Jag åkte helt själv. Jag tog Limmets släpkärra som visade sig senare leda att den inte var varken påställd eller någonting. Så att det blev ju lite problem sen i historien. Men åkte ner. Den hämtade jag i lite nedanför Kuln. Det är typ 70 mil från där jag kom in med i Kiel. Så att det var ju bara sträckköra. Och jag hade egentligen tänkt att jag skulle kunna köra ner, hämta bilen och köra hem till, eller köra till Kuln. För att kunna ta färjan hem då. Men det, det, hade, det tog ju på 6-7 timmar att köra enkel väg så det sket sig. Men jag välkommen ner dit och får se bilen. Och den var ju smälld i fronten. Den var riktigt smälld. Den hade inte, den var ju lagbar såklart. Men han hade kört in i den enda fyrvägskorsningen och bara frontat med en annan bil. Så hade han backat bak typ 30 meter där bilförsäljaren låg, ställt den här, köpte en ny bil och så sa han du ger vad du ger, vad du ger för den här. Och där stod den och där kom jag vid och hämtade den. Lastade den, kör ut på, på autobahn och har kanske haft kört med ekipaget lastat i fem minuter få stans punktering på släpet i 100, 100 km h timmen. Och som tur var så är det en dubbel axlad kära, så att det var, fanns ett hjul kvar. Men det var bara svänga av och där börjar Massa problem. Allt från att försöka få tag i tyskar som kunde hjälpa mig med att hjälpa mig med däck eller så vidare. Men alla var på luren när jag pratade engelska. Och där satt jag på en jävla avfart i Tyskland och det började mörkna på. Och jag fick ju bara lov att vara i det här landet i dryga 24 timmar och det började ticka på. Så att jag fick punda lite där och greja och jag försökte till och med ta hjul från den här bilen. För att se om det passar på kärran men det gick inte. Så jag fick köra. I drygt två mil på tre hjul på innevägen i 40. Där jag hittade en Euromaster. Så jag tänkte att jag får ställa mig här. Men där fanns en Burger King. Och i den Burger King-kön på drive-innen så stod det en ADAC-bil. De här som hjälper till på vägarna och sånt där nere. De är gula. Eh, och jag tänkte springa fram till dem. Så kommer de inte att eh, kunna leka mig. För de kommer liksom inte kunna stänga rutan framför mig. Utan då måste de prata med mig. Så jag började snacka med dem på knackig engelska och även knackig tyska för de var väldigt dåliga på engelska. Men till slut så fick jag ett nummer till en lokal kille som hade möjlighet att hjälpa mig med ett däck. Så typ sju timmar senare så kom det en gubbe med två stycken kompletta hjul som han sålde till mig. Och jag kunde fortsätta färden. Och jag fortsatte färden genom hela eh, Tyskland och körde upp genom Danmark. Slutligen kom jag till Sverige. Och eh... <laughs> så kan det gå. Och i Sverige sedan så kom tullen och där blev det problem på riktigt. De trodde ju att jag hade fraktat hem knark i bilen och hela den här harangen. Så det var knarkhundar överallt i bilen. Och de var helt säkra på att de skulle finna något. Så att jag stod där i säkert en och en halv timme och 
för fick förklara mig och jag hade då även då den här kärran från limmet som inte var påställd. Eh, vilket var ännu mer problem. Eh, men jag med nöd och näppe klarade mig. Eh, och eh, då har ju timmarna gått. Så att jag sov ju kanske typ fem timmar på två dygn eller något. Eh, jag var rätt mör när jag kom hem där. Men eh, hem kom den i alla fall, eh, alla mina nio liv var slut och eh, kortet var i behåll. Så så var det. Bakvagnsmässigt sett då, som vi pratade om lite längre fram, eller när vi pratade om motorn. Eh, den sitter så jävla mycket ut för världen just nu, den är rostig och äcklig som fan, men det kommer vi att ordna upp. Eh, den kommer från en 330 diesel. Det går fort i mjölbykörvan. Man kan säga att det har blivit lite ändringar i bakvagnskonceptet sedan detta spelades in, så jag tycker vi snabbspolar lite här. Mer om detta kommer i nästa avsnitt. Eh, sen så tänkte jag vi skulle snacka lite om vad, hur den ska sätta, fästas upp. Eh, vi kommer ju ha en såklart en huvudbåge. Eh, den kommer vara någonstans här kring i bilen. Kanske något lite längre bak. Vi får se vad, vad stolar och så vidare kommer. Eh, och framförallt hur långt bak motorn kommer. Men... Den här eh, huvudbågen kommer vara det som avgränslar eh, QP emot eh, alltså yttre delen. Eh, det kommer alltså vara ett helt tätt härifrån. Så allting här bakom kommer att vara eh, öppet. Eh, så att alla de här lockarna, det är det som var avgörande med att vi gör så. Att vi lockar in det och gör det snyggt. Det är för att man ska kunna typ mer eller mindre stå här och titta. Du kommer se igenom hela bilen. Eh, så att det kommer bli liksom så här sklättliknande liksom. Eh, och jag tycker att det är en cool idé och sen så sparar det en jäkla massa tid eh, och slippa behöva bygga några riktiga julhus. Du behöver inte tänka på att boxa in saker och ting på det sättet så det kommer spara en jäkla massa tid. Eh, och som sagt, eh, infästningen till, till subframen, eh, den kommer att utgå från huvudbågen. Så att, troligen blir det så att de besträvarna som kommer uppifrån här, ifrån huvudbågen, och går till de bakre. Och sen ifrån första väcket här kommer det gå till de främre. Det blir lite så, vi får se lite grann exakt hur det blir för att eh, det finns lite andra grejer att ta i, i, i beaktning här. Och det ska ju till exempel in en tank här bak och så vidare, det ska till lite airjacks och sånt. Och det kommer ju eh, i såklart ifrån, eh, som ni säkert har kanske redan förstått ifrån, från Nuke som står på alla som är med här. Eh, de grabbarna på Nuke, de har gått in helhjärtat så vi kommer köra allt som, kommer, som de har i stort sett if, ifrån, eh, ifrån deras eh, katalog. Vi kommer köra deras Airjax, vi kommer köra deras tanksystem. Eh, vi kommer använda sig alltså, av alla prylar som de har, alla pft slangslösningar och sådär. Så att, eh, det ska bli svinskoj. Eh, och vi kommer att köra den, deras eh, svarta aluminiumtank, deras egna. Eh, för eh, den är riktigt schysst eh, och de har bra storlekar på dem. Så att man kan måta in den så att det blir riktigt bra. Så eh, så, så är det egentligen tänkt gällande bakvagns delen här. Så som det är tänkt med den här tröskel som ni ser så har vi kört ut rätt mycket här. Eh, normalt sett så går det det sitter ju en plåt här eh, som är ihop med både ytter, ytterkarossida eh, den, den stora strukturella innerdelen och sen så är den innerplåtsida här som går ihop och möts med golvet. Den, går, den är ungefär ganska bullig. Den är typ så här tjock. Den sticker ut en 15, 15 cm liknande. Den har jag kört bort som ni ser genom att köra ut de här Eh, punkt, eh, punkterna som är här. Eh, planen är att eh, hela vägen härifrån och upp hit kapa som man är ungefär här uppe. Lägga 45 ut där. Och bara för att skapa en så, så schysst yta som möjligt för att kunna göra en ganska enkel torpedplåt. Jag vill inte att den ska bli så avancerad så jag försöker göra så att alla linjer är så raka som möjligt för att det ska vara så enkelt att jobba med. Men det kommer bli en plåt här som kommer locka den här delen. Och den delen kommer att gå hela vägen. Det kommer att se lite annorlunda ut på utsidan för att vi vet inte exakt hur vi ska dra med oss tröskeln där. Det kommer bli kanske en tårtbit, det kan man förklara på en annan sida sen när man kommer dit. Men det blir i alla fall en plåt här som lockar. Och ovandelen här kommer också att lockas med en helt egen plåt. Så att den kommer hela vägen här. Och kommer att gå ihop med den plåten här så att det blir liksom en fyrkantig box. Eh, och sen så då har vi kört ut den här plåten här som ni ser. Och den är ganska stabil den här plåten egentligen så att det måste ju sättas, eh, måste tillsättas en till plåt. Eh, och det blir en skarv här som originalet är. Som vi kommer att sätta hela vägen uppifrån och ner. Som går här 
Eh, och det kanske blir typ lite som Victor var inne på om man skulle typ dimple diet eller någonting bara för att få lite liv i det. Men själva tricket med att vi gör så det är för att vi blir av, vi, jag vill bli av med perforerade plåtar som inte är så snygga. Jag tycker att det ser så jävla... Det ser inte så roligt ut när man har för mycket av originalperforerade plåtar och sånt. Så att det blir en, en, en schysst rak plåt som har som uppgift att möta det yttre skalet här. Eller karosskanten. Det är för att vi ska kunna locka snyggt här. Så att den kommer här. Och möts upp med den där innerdelen. Så att det blir ett snyggt eh, av, eh, alltså en, en snygg 90 hörna. Som, som möter upp med alla andra plåtarna här. Så att det ser eh, enboxat ut helt enkelt. Dels för att det blir snyggt och funktionabelt i den meningen att vi får mycket plats. Men, men också att man hjälper till att stagar upp det. Eh, sen så kommer ju den här strukt, eh, själva ytterskalet. Det är ju inte det som är... Eh, det är bärande utan det blir ju chassit sen om man säger så. Så att eh, själva rörens chassit. Så att det här har ju ingenting med för den strukturella delen att göra utan det är mest för det estetiska. Eh, och sen så blir det en locka här då. Mellan absoluta ytterplåt och den här kanten. Hela vägen som möter upp hela vägen bort till pottan. För att det här ska bli lite stabilt. För som ni ser nu så är det ju bara fullständigt mer skickat alltihopa. Så där lockar vi och när man har gjort det så blir den svinstark den delen sen. Då kommer inte den komma någonstans. Och bara för att den inte ska säcka här nu, vi vet inte exakt hur chassit ter sig när vi börjar kapa så mycket. Så har vi gjort den här eh, ja, väldigt simpla upphängningen så att vi vet att pottan, pottplåten som vi kallar den där bak, eh, är på sitt ställe hela tiden som lastar av. Eh, ja, det var väl typ det egentligen gällande tröskeldelen. Så att jag tycker att vi skulle väl egentligen kanske börja snacka lite om motorn tänker jag. Och motorkonceptet och i övrigt. Och motormässigt sett så kommer det faktiskt bli lite emot kanske vad många alla andra, eller många alla andra, vad många andra gör. De åker femmer och sexer när det kommer till Volvo-motorer. Men vi har tänkt åka en vit fyra faktiskt. Eh, och det kommer grunda sig i en 1,6 liters sugvit fyra. Eh, men vi kommer att ta vev ifrån en tvålitare. Eh, kommer vi att göra tillsammans med ett par kolvar. Från en nyare VEA-motor. Jag tror att det är från en Polestar-variant. Jag vet inte exakt vilken kol det är, vart den kommer ifrån. Men den är 82 mm och den är smidd. Och till det så blir det även ett par smidda stakar. Och toppmässigt sett så kommer det att göras ganska mycket ingrepp. Den gode moppekrillet kommer att göra, få göra sina, sina ingrepp i toppen så att den blir lite vass. Sen blir det även ett par riktigt schyssta vassa kammar. Det är inga eftermarknadskammar i den meningen, men det är kammar som är omslipade. Så att de blir så vassa det bara går att göra med en originalkam då. Insyktsmässigt så kommer det bli S54 separata spel. Där vi får göra en egen plenumkammare till det. Och en adapterplatta som passar överens med med håldelningen för, för toppen. Eh, det som är fint just med S54-spelen är att de är jävligt de är små och kompakta. Eh, och de har framförallt samma cylinder CC som en, som en vit motor har. Det är 91 mm mellan varje burk. Eh, turbosidan, eh, då blir den EFR 7670. Eh, kommer att åka eh, intern eh, waste fast vi kommer att sätta dit en turbosmart så vi kan reglera laddtrycket lite schysstare än den original. Eh, sen är det en massa andra små grejer. Eh, vi kommer åka en annan vattenpump och lite sådana här saker. Men det är liksom i stora drag tänker jag vi kan diskutera det här nu. Eller gå igenom det. Eh, det som kommer bli en, en, kan, kanske en cool feature eh, med just att med, med själva konceptet är att vi kommer även att åka bält, eh, bält ISG. Eh, och det är att man istället för att köra en startmotor eh, så använder man generatorn som en startmotor. Så att det kommer bli en ganska hemlig setup och förhoppningsvis funka hyfsat bra. Men delvis gör vi det bara för att det är en häftig, häftig grej. Eh, och sen blir det torsum till det eh, som toppar av eh, bottendelen. Så eh, motorkonceptet kommer bli lite special men jag tror att det kommer bli rätt fräckt. Vi ämnar någonstans runt en 650 hjulhästar hade varit fint. Vi får väl se lite grann vad det ger. 
Växellådsmässigt sett så blir det en M4 DCT-låda. Vi kommer åka Domiworks adapterplattekit. För att göra det väldigt enkelt för oss. Det är schyssta grejer och det gör livet mycket enklare att man inte behöver göra några kapningar i sprängkåpor eller så vidare. Utan man tar komponenterna för vad det är. Så det är egentligen så det ser ut i stora drag. Man kan ju hålla på att prata om det här i hundra år. Om vad det är som ska göras i detalj. Men i stora drag så är det så. En 1,6 liters vit 4 med M4 DCT-låda. Som tidigare nämnt så kommer vi att åka med Domiworks Adapter Kit. Och jag tänkte att vi skulle bara göra en liten djupdykning och titta lite på prylarna hur de ser ut. Utöver att de är sjukt nice att titta på. Så har även Domiworks byggt in lite schyssta features i det. Som gör att kunden själv får välja om... Man vill åka med Volvos original ut eller om man vill åka rakställt. Eh, och som i mitt fall så kommer jag att åka rakställt i och med att jag ska åka en torsumsbaserad motor. Eh, så passar det aldrig mig, all, mig alldeles yppligt. Sen utöver adapterplattan så kommer vi att köra med deras eh, billetfrästa aluminiumtråg. Eh, utöver att det är sjukt, sjukt trevligt att titta på så eh, har den även eh, 25% mer oljekapacitet i tråget. Eh, vilket är alltid schysst att ha. Eh, sen så en grej som jag tycker är riktigt nice med det, det är att om man jämför med, med växellådans originaltråg som är i plast så är det här lite mer hållbart eh, och det ser jag som en stor fördel. Eh, sen så har vi den här lilla produkten och den här ger tillåter dig att köra olja in och ut i växellådan med, AN, med AN-anslutningar. För mer information om Domeworks produkter besök deras hemsida, eh, länken finns i beskrivningen nedan. Sen när det kommer till den ekonomiska biten och kanske lite anledningen till varför jag eller jag eller vi rättare sagt flaxan är väl en del av den här eh, idén om varför vi har just valt en vit fyra. Men anledningen till att vi har valt det här det är för att det är en sån fruktansvärt billig motor och du, föl, du, du får ju de här motorerna i stort sett. Jag tror att jag köpte, jag var uppe i Örebro, hämtade en vit fyra för 1200 spänn tror jag på en skrot just för att det var en 1,6 som vi vill ha då. Det här är bara mock-up så det här är en tvålitare. Men de här motorerna kryllar ju av. De sitter ju i så mycket olika Volvo-bilar. Lite så många olika Volvo-bilar men det finns väldigt mycket av dem i alla fall. De kommer ju från, primärt från S40-serien och de gamla. Så anledningen till det här är för att vi vill göra något fränt med en motor som inte kostar svin. Utan vi försöker hålla den ogolunda budget på, på långblocket och, och det som... Som ska puffa och panga helt enkelt. Sen kring utrustningarna, ja de är inte så billiga. Vi vet att det är färdig svindyrt och så vidare. Och det kanske inte är det primära valet man köper om man ska köpa sin första turbo eller liknande. Men just långblockskonceptet att det ska vara en gångbar historia som inte kostar skjortan att sätta, i, sätta ihop om man skulle skjuta en motor. Liksom, så att man kan bygga en likadan motor och ha vid sidan om. Det är väl egentligen det som är det primära med motorkonceptet. Många av de här stora elementerna har vi valt för att det finns mycket reservdelar att tillgå. Så att även fast det ser helt brutalt ut att den är utkapad och det kommer troligen i slutändan att bli ganska så dyrt ändå. Men då har man åtminstone försökt vara lite ekonomiskt medveten i, i allting. För det kostar ju på om man ska bara ligga på edge och köra de vassaste sakerna hela tiden. Så så tänker jag gällande det ekonomiska. Ska du hålla hotdown här bak? Oh, yeah. I nästa avsnitt av Nuke Polo tar jag och plöppen Nukes Mersabuss och drar en snabbis till England. Och man kan lugnt säga att det inte gick according to plan om man säger så. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi har varit med om det absolut sjukaste som jag aldrig jag aldrig någonsin varit med om något som, som har varit en, något liknande. Vad tror ni att vi hämtade i England? Gå gärna ner och skriv vad ni tror i kommentarsfältet. Gå även in och följ Digify och Nuke som finns på alla sociala medieplattformar. Och glöm inte att klicka på subscribe-knappen och den där ringklockan så ni får notis när nästa avsnitt släpps. Ah!